ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഫങ്ഷനുകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം രണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫങ്ഷനുകളെ ചില കൃത്യമായ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗം ഏത് മാർഗത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തറവായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എളുപ്പമാവുക ഇരുപത്തിരണ്ട് റിസൾട്ടുകളുടെ കൂടെ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഇൻ്റഗ്രലും ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഇൻ്റഗ്രലും നമുക്ക് ബൈഹാട്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് റിസൾട്ടുകൾ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ചില ഫങ്ഷനുകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റി എക്സ് ഈ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ നിഷ്പ്രയാസ മാനസർ പറയും നിങ്ങൾ പറയും എന്താ പറയുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി ആകും എക്സ് ഡി എക്സ് ഹാഫ് ഡി ടി ആകും അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഡി ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ലോഗ് മോഡ് ടി പ്ലസ് സി ഹാഫ് ലോഗ് മോഡ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് സി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം ഈ എക്സിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക പകരം വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻ്റഗൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഡി എക്സ് ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഈ ഫങ്ഷൻ നാം എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി ആയിട്ട് വര വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ മാർഗം ഇത് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗം ഇതുവരെ ഉള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറ്റില്ല പുതിയ മെത്തേഡ് ആവശ്യമാണ് ആ മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയനെ പോലെ ഇൻ്റഗൽ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇനിൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇൻ്റഗൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഇനിൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെ ആറ് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഓക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് ആറ് ഫങ്ഷനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് റിസൾട്ട് കൂടെ വരാൻ പോവാം അങ്ങനെ മുപ്പത്തിനാല് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടുകൾ മുപ്പത്തിനാലാണ് ശരി അപ്പം ഇൻ്റഗൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് സി കൽ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡക്സ്
1 by x minus a minus 1 by x plus a. Ah, rupa tu lekang matam bertiada sahuriya. 1 by x minus a minus 1 by x plus a itu lekang rupa tu lekang matam bertiada sahuriya. Alah, apa adunya berindi jangan ceria uru matang goda ke? Anu nanti sedi keram. Numerator le x plus a minus of x minus a ni erdi. Tar x minus a ini x plus a ni erdi. Inda x plus a minus x minus a beria 2 ni le beria. अब न्यूमरेटर लो एक टू ये कोड दला इट बन्नो अ दो रुपा का मेंडी वन बाई टू ये कोण्टे मल्टीप्लाई चाहिए अ द ऐ द ये एक फ्रैक्शन है नम किंगन ऐ डा वन बाई टू ये इंडू एक्स प्लस ए माइनस एस माइनस ए बाय एस माइनस ए इंडस प्लस ए उन्हें शरीकों को दिन गले एक्स प्लस ए माइनस एस माइनस ए आ रहा एक्स एस कैंसिल है तो ये माइनस माइनस है टू ये आ टू ये वड़ा वन्नो टू ये टू ये कैंसिल है तो एंड वन्नो दन नहीं ले यंदे ना अंगने रिद्ध यदि अर्थात स्टेप पर इधर हमें इधर इंटीग्रेट चाहिए ना तो वाड़े रे उल्पा में ले ये फंक्शन में ये फंक्शन में सही मा इक्वल है इधर दो मोन्ना पर इधर इंटीग्रेट चाहिए ना ने पारे में इधर इंटीग्रेट चाहिए दाल में दिया ले दा इंगेने चाहिए हम नमक इंटीग्रल वन बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू अलग ओके यंदा दिन दे इंटेग्रल लोग मोड एक्स माइनस से इधो लोग मोड एक्स प्लस से एक्स इन्द कोइफिशन दे वन ना वैरों नुन चाहिए नहीं ला तो वन बाय टू ये लोग मोड एक्स माइनस से माइनस लोग मोड एक्स प्लस से प्लस सी लोग इन्द रे प्रॉपर्टी इन्द लो लोग एम माइनस लोग एन सी कल लोग एम बाय एन लोग mod x minus a by mod x plus a mod x minus a by x plus a नो रिमिट्स चेंज दाउन दे लो one by two ये log mod x minus a by x plus a plus c अदर ले ये रिजल्ट रिजल्ट इन्टे डेरिवेशन इंटरेस्टिंग आइटल आड़गल को पढ़ी का नल्ले दाने पढ़ी करने दे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यूले साधारण दिन दे रिजल्ट डेरिवेशन चोदी कार नहीं ला अपो नाइटी डेग्रेशन मैंने सिला की पढ़ी करना आगरा हम उल्लावर के ये रिजल्ट इधर ने प्रूफ हम ओके पढ़ी का नर्बंध हम प्रॉब्लम चाहिए नर्बंध ह 1 by a square minus a square. இது சத்தியத்தில் நேர்த்ததென்ன நேர்த்திரிச்சல்லே. a square minus a square, a square minus a square. இப்பா, right sideலுமா, ஒரு மாட்டம் வெருத்தியமதி, 1 by 2a log mod. நேர்த்திரிச்சா விரியா, இப்பா, log இந்த property நேர்த்திரிஞ்சு விரும்போ, நேர்த்த x minus a நாயிருந்து, அப்பா, இது முகல்லு விரும்போ, a plus x by a minus x நினு விரு ओके पर इधर ने प्रूफ ने कुछ जान उन्होंने पारा इन्हें लताल पेरे मुलाकात को सौंदर्य में डेल नो काम इल्लेंगे इस सेम एस के बोग यंत्र दिया लिया मत ओके अबे दो रिजल्टे बढ़ चुके द बाय हार्ट चीज़ यंग टा नी मून आम तर रिजल्टे इंडेक्ल वन बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके इंडेक्ल वन बाय इंटेग्रल वन बाय स्क्वायर प्लस वन टैन वर्स एक्स नम्बर पढ़ी चाहिए वात्रण के लिए अन्ना नहीं लो पर इधर टैन वर्स उमाई टे बंदा पेटो रिजल्ट है इधर अन्ना रियो वन बाय ए टैन वर्स एक्स बाय ए प्लस सी वन बाय ए टैन वर्स एक्स बाय ए प्लस सी पहले रूप तो लिमिट प्रूव भैया Orang itu ubah, x ni ya tan theta kau dekat nada. Ninggal kau nanti try cahaya dengan kau. Text book kelangan aja cahaya dekat lada. X ni ya tan theta kau dekat. Macam tu ubah, y square ni barang warna ni bijari kau. Y square ni barang warna ni kau lecahaya sahuberi anak lo. Tapi y square ni warna kau nama ni seramika. Enggan y square ni warna kau. Y square ni kau terdetail lama di. Y square indo. Y square kau terdetail kau bawa x by y whole square plus warna ni ni dah. Okay. डाउटर ने क्यों उन्हें उन्हें मल्टीप्लाई दो क्या मधी ए स्क्वायर में ए स्क्वायर के आंसर में ए स्क्वायर वेरियम ए स्क्वायर इनटू वन ए स्क्वायर हो रहे हो ओके अब इंगेन नमक ए स्क्वायर ने पोर्टेड का इन दिन गल नो को वन बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट है वन बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना पोर्टेड का बाकी इंटेग्रल वन बाय वन प्लस एक्स बाय ए होल्ड स्क्वायर इंटेग्रल वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आने के लिए ना आंसर टैन वर्स एक्स अब इंटेग्रल वन बाय वन प्लस एक्स बाय ए होल्ड स्क्वायर आने के लिए टैन इनवर्स एक्स बाय ए बाय वन बाय ए अलें तो वन बाय ए स्क्वायर इंडू टैन वर्स आ टैन वर्स एक्स बाय ए बाय वन बाय ए बाय वन बाय ए ए नाइट मारो इधर वन बाय ए स्क्वायर अदा ने दे पिने द बाय वन बाय ए ए आइट मारी ए यू मी स्क्वायर उन कैंसल है दो अन्यर वन बाय ए टैन वर्स एक्स बाय ए प्लस सी ए निगेटिव के इरसल्टे के टी दान उरी मार्गम मच्छर मार्गम एक्शन ये टाइम थी तो उठते चाहिए दाले मधे टेस्ट बुक लायरों बदले प्रूफ़ फंडे तो ताल पहले मुल्ला वर्क दिन ने प्रूफ़ गोड़ी पढ़ी करना नल्ला दान ऐड दे बक्कद दम नल्ला दान ओके इनी इधे पॉले ये फंक्शन गलो का स्क्वायर रूट वन नेटला बाकी म 
നാലാമത്തെ ഇതാണ് റിസൾട്ട് ഇന്റഗൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന അത് അറിയാതെ വരണം ഓക്കെ അല്ല പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെയാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിന് ഈ എസ് സിക് തീറ്റ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് എങ്ങനെ എക്സിന് ഈ എസ് സിക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം എവിടുന്ന് മനസ്സിലാവും ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ കാര്യം തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഈ എസ് സിക് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എ കോസിക് തീറ്റ ഒക്കെ എന്ത് കൊടുത്താലും കിട്ടും എ സിക് തീറ്റയാണ് സൗകര്യം അപ്പൊ എ സിക് എ സിക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത രൂപമാ ഇത് വായിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രൂഫ് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ശരി അഞ്ചാമത്തത് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറിന് പകരം വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻവേഴ്സ് എക്സ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ സൈൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എന്ന വരിക ഇതിന്റെ പ്രൂഫും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാം പല രൂപമുണ്ട് എ സ്ക്വയറിന് പകരം വൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് എ സൈൻ തീറ്റ കൊടുക്കാം എക്സിന് എ സൈൻ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഇതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് വേഗം മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ആറാമത്തെ റിസൾട്ട് ഇന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്നാണ് റിസൾട്ട് വരിക അതിന്റെ പ്രൂഫിൽ എക്സിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എ ടാൻ തീറ്റയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എ ടാൻ തീറ്റ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ എ ടാൻ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയല്ല പ്രൂഫ് ഇത്ര കൂടിയുണ്ട് ഇത്രയാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ആവും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൂഫ് കൂടി പഠിക്കാം അല്ലാത്തവർ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചാലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ആറ് റിസൾട്ടുകളാണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം പല തവണ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ ആറ് റിസൾട്ട് കൂടി ഇന്റഗ്രേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിൽ മായാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള റിസൾട്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര റിസൾട്ടായി മുപ്പത്തിനാല് റിസൾട്ട് ഇത്രയും റിസൾട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേഷനിലുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനും ആൻസർ റിസൾട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലത്തിന് പറ്റും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്ത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ എൻ്റെ ശൈലി ഒരുപോലെയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് കളർ കൊടുത്തതും ശൈലി ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രോബ്ലം സ്വന്തം ചെയ്യാം ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാ അടുത്ത സെക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നീട് റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രോബ്ലംസേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഇന്ത്യ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എക്സ് ഫയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എക്സ് വെരി ഈസി ആണ് ആ ഫോർമുല നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുലയുടെ മലയാളം സൂത്രവാക്യം സൂത്രമുണ്ടെങ്കിൽ സൂത്രവാക്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല റിസൾട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എക്സ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റീന് നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലായില്ലേ ഇന്റൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആരാ ഇന്റൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ടു എ ലോക മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി അറിയാതെ മനസ്സിൽ വരണം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വൺ ബൈ ടു എ ലോക
ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എ ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി ഓക്കെ വൺ ബൈ എ ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് സി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇ സി എൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണേ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ കിട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഓക്കെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമല്ലോ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പോ ഏത് ഫോമില അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇന്റഗ്ൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എസ് എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഓക്കെ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി അതിന് ഏക്ക് ഭാരം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ടു ഇന്റു ഫൈവ് ടെൺ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഫോർമുല പഠിച്ച ആർക്കും ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സിന് പറയാം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം മോഡിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതേ ശൈലിയിൽ അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേ ശൈലിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നും എഴുതാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് നൈൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് അല്ലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഒക്കെ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ ഒരായസിന്റെ കണ്ണു നേർ അല്ലെ എഴുതി എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പല കുട്ടികളും എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് തെറ്റിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് ശ്രദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ റിസൾട്ട് ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഓക്കെ അതാണ് റിസൾട്ട് വരിക ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ബൈ ഹാർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നയൻ നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് നോക്കൂ ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം എക്സ് തന്നെ എ സ്ക്വയറിന് പകരം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആരാ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഓക്കെ ലോക് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് സി എന്ന ആൻസർ ഈ റിസൾട്ട് പഠിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻഡക്കൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള മറ്റേ ക്വസ്റ്റിന് അതും ലോക മോഡിലല്ലേ ആൻസർ വരിക ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ലോക മോഡ് ദ ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എപ്പോഴും ഈ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പല തവണ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനല്ല ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ ആറ് റിസൾട്ടുകൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രൂപം ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല തവണ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡക്കൽ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എന്താ തേർട്ടി സിക്സിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രൂപം സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രല് ഇനൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സിന് പകരം എക്സ് ഏക്ക് പകരം സിക്സ് സൈൻ വേഴ്സ് എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സി ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ മുകളിൽ എക്സ് ഇല്ല മുകളിൽ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എസ് കോന് ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എസ് ക്വാറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റെ നെഗറ്റീവാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ് ക്വാറിന്റെ കോയിഫ
ട്വന്റി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആരുടെയും സ്ക്വയർ അല്ല എന്ന് കരുതണ്ട റൂട്ട് ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് ട്വന്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു ഇന്റഗൽ എസ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതേത് ഫോമില ഇന്റഗൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡസ് മൈനസ് എ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി ഓക്കെ ദാ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ ബൈ ടു എ ആരാ വൺ ബൈ ടു എ വൺ ബൈ ടു ഇന്റു റൂട്ട് ട്വന്റി ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ട്വന്റി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വന്റി പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു ടു റൂട്ട് ട്വന്റി ഒരുമിച്ച് വരാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ ശരി ആരാ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് അല്ലേ ട്വന്റി അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും ആരാ റൂട്ട് ഫോർ ടു അപ്പൊ ആ ടു ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ആയി അകത്ത് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ ട്വന്റി റൂട്ട് ഫൈവ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ട്വന്റി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ട്വന്റി എന്ന് വരും ഇതൊന്നും ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ല ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എൽ കെ ജി മുതൽ ഏത് വരെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയണം എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സും നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് വരുമ്പം സാധാരണ എക്സ് സ്ക്വയറിന് വൺ ആ വരെ വണ് വരെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി അതല്ലാതെ കോയിഫിഷ്യന്റ് വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും അതിനെ പുറത്തെടുത്താലും മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എസ് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ത്രീയെ പുറത്തെടുക്കണം അല്ലെ ത്രീയെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീയെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇന്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ത്രീ ഇന്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടണം ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലെ വൺ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങ് പുറത്തെടുക്കുക സ്വതന്ത്രമായ വൺ ബൈ ത്രീ പുറത്തെടുക്കുക എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമില എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്റഗൽ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ യെസ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു അല്ലെ വൺ ബൈ എ ടാൻ വേസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി വൺ ബൈ എ ടാൻ വേസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് സി എല്ലാരും പഠിച്ചോ ഈ ആറ് സെൻറ്റ് പഠിച്ചോ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ ഇന്റു വൺ ബൈ എ ആരാ വൺ ബൈ എ വരെ എ ആരാ അവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ വേസ് എക്സ് ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് ത്രീ മുകളിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ വേസ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ സി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന ആൻസറിൽ സി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ സി എഴുതാവും അപ്പൊ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എസ്ക്വയർ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ എസ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഇന്റഗൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അന്നേരം ആൻസർ എന്തിലേ വരൂ സൈൻ യൂണിവേഴ്സിലേ വരൂ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടീ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റഗൽ ഈ ആറ് റിസൾട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആൻസർ സൈൻ വേഴ്സിലേ വരും നോക്കൂ ഇവിടെ എസ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ എസ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പാടില്ല പിന്നെ ആരേ പാടുള്ളൂ വൺ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ല ആര് വന്നാലും പുറത്തെടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈ ടേം സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്താവുള്ളത് അപ്പം ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്താണ് ട്വന്റി ഫൈവിനെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ആ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇടണം ഇന്റഗൽ
മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ബാർ ടു സ്ക്വയർ ഇതേത് ഫോമുല ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമുല ലോക് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈ റൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ലോക് മോഡിലെ ആൻസർ വരും ഒരു സമയം മാത്രമാണ് സൈൻവേഴ്സിൽ ആൻസർ വരിക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് സ്ക്വയറിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് കേസിൽ ലോക് മോഡിലെ ആൻസർ വരാം ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും വൺ ബൈ ടു എ ലോക് മോഡൽ ആൻസർ വരിക ഒരു കേസിൽ ആ ടാൻവേഴ്സിൽ വരിക അത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ വൺ ബൈ ടു എ ലോക് മോഡലാണ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ ആൻസർ വരിക ടാൻവേഴ്സിൽ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വരണം ഈ രണ്ട് കേസിൽ ലോക് മോഡൽ ആൻസർ വരിക മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴാണ് സൈൻവേഴ്സിൽ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ലോക് മോഡ് ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടി ആര ടി സി ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് T ടി ഇക്വലു ടാൻ എക്സ് ഓക്കെ ടി ഇക്ക് പറയാൻ ടാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ലോക് മോഡ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സി എന്ന ആൻസർ കിട്ടി സിമ്പിൾ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ ബേസിക് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ശരി അൻപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാവോ എന്ന് നോക്കാം എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആരാ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക എസ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് ടി എന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷേ എസ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി എക്സ് എന്താ വരിക ഡി ടി എന്ന് വരും ഡി എക്സ് ഡി ടി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡി എക്സ് ഡി ടി ആവും അല്ലാതെ വേറെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സിന് വേറെ എസ് പ്ലസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക അതേ മാറ്റം തന്നെ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ആരായിൻ്റെ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു എ ലോക് മോഡ് എസ് മൈനസ് എ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി അത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എക്ക് പകരം ഇവിടെ ഫോർ ആണ് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സിന് പകരം എസ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആൻസർ പറ വൺ ബൈ ടു എ ലോക് മോഡ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എക്സിന് പകരം എസ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നും വരും എക്ക് പകരം ഫോർ എന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എ എക്ക് പകരം ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് ഫോർ കുറച്ച മൈനസ് വൺ ത്രീയും ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ശരിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള വിൻഡോ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുമ്പോഴേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ വൺ ആകണം അപ്പോഴേ ഡി എക്സും ഡി ടിയും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ടു എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിന് ടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് ടി കൊടുത്തേ ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ കാരണം ഡി എക്സിലെ വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ വൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക അൻപത്തൊമ്പതാമത്തത് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ ഇനി അറുപതാമത്തതും അവസാനത്തതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എക്സിന്റെ കോഴ്സിന്റെ വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡി എക്സും ഡി ടിയും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എക്സിന് പകരം എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെന്ന് കരുതാമല്ലോ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഇനി സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടു ടി കൊടുത്തോ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോഴും ഇതേ ആൻസറേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ശരി ഇപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സിന് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് ടുവിന് ഞാൻ ടി എന്ന് കൊടുത്താലും ഡി എക്സ് ഡി ടി ആകും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നാണെങ്കിലോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഡി എക്സ് ഡി ടി അല്ല അവിടെ വ്യത
ഓക്കെ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇവിടെ എക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് മൈനസ് വൺ ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ ടു മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ടു മൈനസ് എക്സിന് ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ടി ആകും എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിന് വൺ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളും ചെയ്തു അപ്പം എത്ര ചോദ്യങ്ങളായി നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യം ഇതുവരെ ഉള്ള ചെറിയ സെക്ഷനിൽ വെച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അറുപത് ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അറിവ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യം നന്നായിട്ട് തറവായിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അല്ല പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ആ പ്രയാസം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല പഠിക്കാതെ വന്നാലോ മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നത് പഠിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അവസാന സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പരീക്ഷയോടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സീരിയസ് സീരിയസ്നെസ്സിൽ തന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുത കളയാതെ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്